Xin chào quý vị đã đến với kênh tin tức của Hành Trình Tương Lai. Hồng Nhung rất vui được gặp quý vị trong bản tin nóng tối ngày hôm nay, thứ năm ngày mùng 10 tháng 12. Thưa quý vị, bên cạnh những tin tức thời sự đáng chú ý trong nước và trên thế giới, chúng tôi còn có kênh Hành Trình Tương Lai dự báo thời tiết giúp quý vị cập nhật thời tiết trên toàn quốc một cách nhanh nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả quý khán giả. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả có một buổi tối ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Trong bản tin ngày hôm nay có những tin tức nào đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc tố Việt Nam tiếp tục xây lấp mở rộng đảo ở Trường Sa. Bạn bè, người thân của nghệ sĩ Trí Tài bị streamer youtuber vây kín. Vụ xe trộn bê tông cán tử vong học sinh lớp 2, tài xế lái xe vào đường cấm rẽ. Xét xử vụ án thổi giá thiết bị chống dịch viêm phổi Vũ Hán tại CBC Hà Nội. Tổng thống Donald Trump từ chối đàm luận về cuộc đua ghế Tổng thống năm 2024. Facebook chính thức bị 48 bang đặc khu và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ kiện. Mỹ tiếp tục trừng phạt quan chức tội phạm thuộc chính quyền Trung Quốc. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo truyền thông quốc tế dẫn tin, sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông SCSPI thuộc Trường Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc mới đây đã công bố các hình ảnh vệ tinh và báo cáo cho biết Trung Quốc không phải là nước duy nhất xây lắp mở rộng các đảo ở Biển Đông mà Việt Nam trong các năm gần đây cũng đang cho mở rộng các đảo ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy những thay đổi ở đảo Sơn Ca và Trường Sa lớn. Hai đảo này vẫn đang được mở rộng và xây dựng trên đó với chỗ đỗ máy bay và cầu cảng. Theo tờ báo của Trung Quốc, từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã mở rộng gấp đôi diện tích ở hai đảo. Trước đó, kể từ năm 2014, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp trên gần như toàn bộ Biển Đông, đồng thời xây dựng các bãi đá ngầm và bãi cát nhỏ thành các đảo nhân tạo kiên cố có tên lửa và hệ thống vũ khí. Hoa Kỳ xem các tuyên bố của Trung Quốc là bất hợp pháp và đã phản công bằng cách điều tàu chiến đến gần các đảo đá mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đóng. Hôm qua ngày 9 tháng 12, nghệ sĩ Trí Tài chút hơi thở cuối cùng do đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Sau đó, người thân và giới nghệ sĩ đã quyết định đưa thi hài cố nghệ sĩ đến trung tâm Pháp Y thành phố Hồ Chí Minh để làm những thủ tục cần thiết. Đồng thời, việc tổ chức tăng lễ cũng đang được gấp rút bàn bạc. Vào tối cùng ngày, đông đảo các streamer và youtuber đã kéo đến địa điểm này và có nhiều hành động gây mất trật tự, kém văn minh. Theo ghi nhận từ 18 giờ chiều đến tận 2 giờ đêm, nhóm người đến live stream, chụp ảnh vẫn rất đông. Đến sáng ngày 10 tháng 12, đám đông hiếu kỳ tiếp tục tập trung ở trước cửa trung tâm Pháp Y tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Mỗi khi nghe tin có người thân, nghệ sĩ vào viếng thăm, đám đông lại nhanh chóng chạy theo, chen lấn để quay hình. Người thân của cố nghệ sĩ tỏ ra sự mệt mỏi sau khi vượt qua được đám đông vây kín để hỏi thông tin. Liên quan đến vụ xe trộn bê tông cán chết học sinh lớp 2 tại Nha Trang, Khánh Hòa, Viện Kiểm sát Nhân dân vừa ban hành cáo trạng truy tố tài xế Nguyễn Phan Ngọc Hiền, sinh năm 1976, thường trú thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, Nha Trang, về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1, điều 260 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang, khoảng 16 giờ 35 phút ngày 6 tháng 4 năm 2020, tài xế Hiền được giao vận chuyển 3,5 mét khối bê tông thương phẩm đến công trình căn hộ Peninsula tại khu đô thị Biển An Viên, phường Vĩnh Trường, Nha Trang. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tài xế Hiền điều khiển chiếc xe trộn bê tông trên đến ngã tư đường Tố Hữu, đường số 4, khu đô thị VCN Phước Hải, gặp tín hiệu đèn giao thông màu đỏ nên dừng lại ở làn đường dành cho xe ô tô chờ đi. Lúc này, cháu Y sinh năm 2006, điều khiển xe máy điện chở theo cháu N sinh năm 2012, di chuyển theo hướng cùng chiều, dừng chờ đèn đỏ ở làn đường dành cho xe máy, xe cơ giới. Khi đèn xanh, tài xế hiển lái xe không chấp hành biển báo hiệu cấm rẽ phải vào con đường số 4, khu đô thị VCN Phước Hải và không chú ý quan sát nên đã xảy ra va chạm với xe máy điện. Hậu quả khiến cháu N tử vong tại chỗ, cháu Y bị thương nặng. Vụ án sẽ đưa ra xét xử công khai vào ngày 11 tháng 12 tới. Sáng hôm nay mùng 10 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC. Phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày dưới sự điều hành của thẩm phán Trử Phương Ngọc để xem xét truy tố ông Nguyễn Nhật Cảm, 
giám đốc trung tâm và 9 bị cáo khác là cán bộ CDC Hà Nội. Theo cáo trạng, CDC là đơn vị công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội. Trong tháng 2 vừa qua, đơn vị này được cấp hơn 31 tỷ đồng kinh phí bổ sung nhằm mua thiết bị phòng chống dịch. Trong đó, CDC sẽ mua các thiết bị của gói thầu số 15 gồm hệ thống real-time PCR tự động, máy tách chiết, một tủ lạnh và một tủ mát. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm là chủ tịch hội đồng mua sắm của CDC đã câu kết với nhân viên, lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân để tự thỏa thuận giá gói thầu số 15. Gói thầu này được định giá là hơn 9,5 tỷ đồng, tuy nhiên giá thị trường thực tế chỉ có 4,1 tỷ đồng. Như vậy, hành vi của 10 bị can trong vụ gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng. Ngoài gói thầu số 15 nói trên, CDC Hà Nội còn thực hiện đấu thầu 18 gói thầu khác trị giá khoảng 83 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận thấy các hoạt động này có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nên đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý. Theo Braypark New đưa tin, mới đây tiến sĩ Sebastian Gorka đã đăng tải lên Twitter một video phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại bữa tiệc Giáng sinh ở Nhà Trắng với những người ủng hộ. Trong video, ông Trump cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 và hiện ông chưa quan tâm đến cuộc đua ghế Tổng thống năm 2024. Ông một lần nữa khẳng định rằng chiến dịch Trump đã chiến thắng rất lớn trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm nay và ông sẽ có thêm 4 năm làm Tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump cũng đưa ra dự kiến về vụ kiện bầu cử cuối cùng sẽ tới tối cao pháp viện và cho rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục trong 6 tuần nữa đồng thời kêu gọi các thẩm phán trong hệ thống tư pháp và thậm chí cả thẩm phán tối cao pháp viện hãy thụ lý các vụ kiện pháp lý của đội ngũ Trump và các bên liên quan. Theo NPA, Tổng trưởng lý từ 46 tiểu bang là khu liên bang Colombia và Guam, Ủy ban Thương mại Liên bang FTC đã cùng đệ đơn kiện Facebook. Các vụ kiện cáo buộc Facebook lạm dụng trái phép quyền lực của mình trong hơn một thập kỷ nhằm cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ và thậm chí còn mua lại nhiều công ty. Đáng chú ý nhất là thương vụ bom tấn mua lại hai ứng dụng nổi tiếng WhatsApp và Instagram. Các tổng trưởng lý cáo buộc rằng việc mua lại Instagram và WhatsApp của Facebook đã được thực hiện bất hợp pháp và đang yêu cầu tòa án liên bang can thiệp bằng cách có thể buộc bán bớt các ứng dụng đó. Đơn kiện cũng yêu cầu tòa án ngay lập tức ngăn chặn Facebook thực hiện bất kỳ thương vụ mua lại nào trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ khi vụ việc đang chờ xử lý. Tổng trưởng lý New York Letitia James cho biết, trong gần một thập kỷ, Facebook đã sử dụng sự thống trị và sức mạnh động quyền của mình để đè bẹp các đối thủ nhỏ hơn và loại bỏ cạnh tranh. Hôm nay, chúng tôi đang hành động để bảo vệ hàng triệu người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp nhỏ đã bị tổn hại bởi hành vi bất hợp pháp của Facebook. Theo hãng tin Reuters đưa tin, mới đây Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Wan Kuokai, thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và là thủ lĩnh nhóm tội phạm có tổ chức 14 k Triad. Hoa Kỳ cáo buộc nhóm tội phạm có tổ chức 14 k Triad tham gia đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo buôn người và các hoạt động tội phạm khác. Các biện pháp trừng phạt cũng áp dụng đối với 3 thực thể do Wan đứng đầu, bao gồm Hiệp hội Văn hóa và Lịch sử Hồng môn Thế giới có trụ sở tại Campuchia, Tập đoàn Đông Meo có trụ sở tại Hồng Kông và Hiệp hội Văn hóa Hồng môn Trung Quốc có trụ sở tại Palok. Theo lệnh trừng phạt, tất cả tài sản của các cá nhân và công ty thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với các cá nhân bị chế tài. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng, kể cả người nước ngoài giao dịch với những cá nhân này cũng có nguy cơ bị đưa vào giấy sách đen. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong bản tin nóng ngày hôm nay. Và ngay sau đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng thư giãn với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, trong cuộc sống hối hả hàng ngày, liệu chúng ta có chót quên điều gì quan trọng? Trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Hồng Nhung mạn phép kể cho quý vị một câu chuyện cổ. Điều gì khó đắc nhất? Có ba vị tỳ kheo theo đàm luận với nhau. Trên đời này, thứ gì là khó đắc nhất? Vị tỳ kheo thứ nhất nói, trên đời này khó đắc nhất là thanh xuân mãi mãi, khỏe mạnh trường thọ. Một người dù có gia tài bạc triệu, nhưng lúc già bệnh đến, Suốt cuộc muốn vui vẻ hưởng thụ cũng không được Vị tỳ kheo thứ hai nói Khó đắc nhất là chi tâm bạn nữ Có thể cùng chung hoạn nạn Một người dẫu giành được quyền thế của toàn thiên hạ Nhưng nếu như không có một người bạn chân thành 
thì vẫn là tịch mịch cô đơn, tựa như hoa mất đi mùi thơm, không có ong bướm vườn quanh. Vị tỳ kheo thứ ba nói, tôi cho rằng khó được nhất là gia quyến hạnh phúc, một người có thân thể khỏe mạnh, có bằng hữu tri kỷ, nhưng mà người một nhà oán hận đấu tranh thì có ích lợi gì? Mỗi ngày đều giống như sống trong địa ngục trần gian, tìm kiếm trong thời gian vô định. Phật Đà nghe thấy ba vị tỳ kheo đàm luận, thế là quyết định triệu tập mọi người. Tiết trời mùa thu toát ra một bầu không khí khoan khoái nhẹ nhàng, những cánh đồng cỏ trải dài xanh tươi, gió nhẹ nhẹ thổi tới. Phật Đà nói với các tỳ kheo, trên đời này thứ gì là khó đắc được nhất? Không phải khỏe mạnh trường thọ, không phải chi tâm bạn nữ, không phải gia đình mỹ mãn, ta sẽ kể cho các con nghe một cố sự. Trong biển rộng mênh mông, có một con rùa mù, tuổi thọ của nó vô lượng kiếp số, trải qua trăm ngàn ức thương hải tang điền. Nó bình thường ẩn mình dưới ngàn trượng biển sâu, trăm năm mới xuất thủy một lần. Lại có một khúc gỗ trôi nổi, bên trong bị thủng một lỗ, phiêu lưu sóng biển, trôi giạt theo gió. Rùa mù trăm năm mới xuất thủy một lần, muốn gặp được khúc gỗ nổi đã là cơ hội xa vời. Huống chi gặp được khúc gỗ nổi thủng lỗ, chẳng phải sẽ cõng nó lên bờ sao? Rùa mù gặp gỗ lỗ vẫn là cơ hội một phần ngàn vạn. Nhưng mà phàm phu phiêu lưu trong ngũ thú muốn được thân người so với rùa mù lên bờ khó hơn vạn lần. Phật Đà túm lấy một nắm bùn đất, mở lòng bàn tay ra so sánh nói Chúng sinh có được thân người như chỗ bùn trên tay của ta, còn mất đi thân người như bụi trong đại địa. Cái gì khó đắc được nhất? Thân người là khó đắc nhất. Các tỷ kheo, các con phải lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Thân người một khi đã mất, vạn kiếp khó gặp. Đây không chỉ là cách ngôn trong kinh Phật, mà là điều mà một sinh mệnh không thể không biết. Khiến cho chúng ta trân quý đời này. Hãy trân quý nhân duyên trước mắt. Thứ gì khó đắc được nhất chính là nhân thân nan đắc. Vâng thưa quý vị, nhân sinh vô thường, thân người khó được, khó hơn cả việc con rùa mù sống trong đại dương, trăm năm mới trồi đầu lên một lần mà lọt đúng cảo khúc gỗ rỗng đang lênh đênh trên biển. Có lúc chợt nhận ra tài sản quý giá nhất không phải là danh lợi tiền tài, mà đó chính là sức khỏe của bản thân và những người thân yêu trong gia đình. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, có được thân người hãy biết trân quý. Giá trị là sinh mệnh, tài phú là bình an. Hành trình tương lai kính chúc quý vị yêu mến luôn có một sức khỏe tốt, một tâm thái an hòa bình dị và hãy thử lựa chọn luyện tập khí công để nâng cao sức khỏe. Hồng Nhung cũng đã và đang trải nghiệm một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Quý vị cũng thử tìm hiểu xem sao. Và biên tập chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hồng Nhung xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.